அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட இயக்குனர் ஆர் விஜயாலயன் பேசுகிறேன் டெட் எக்ஸாமுக்காக நிறைய படிச்சுட்ருப்பீங்க அதுக்கு சில ரிவிஷன்லாம் சொல்லிட்டுருக்கேன் மனமுறிவு அப்படிங்கிறது சைக்காலஜியில் டெட்டில் ஒரு செயலை செய்ய முடியாத நிலைமை தான் மனமுறிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது மனமுறிவுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துலங்கள் வலுப்படுதல் நிறுத்தப்படுதல் துலங்கள் வலுப்படுதல் நிறுத்தப்படுதல் அப்படிங்கிறது மனமுறிவுக்கு ஒரு காரணம் தடைபடுதல் அல்லது இடையூறு செய்தல் ரெண்டாவது காரணம் மன போராட்டங்கள் மூணாவது காரணம் இதான் மனமுறிவுக்கு மூன்று காரணங்கள் சொல்கிறோம் துலங்கள் வலுப்படுதல் நிறுத்தப்படுதல் டிலேடு ஆர் டினைடு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க டிலேடு ஆர் டினைடு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தடைபடுதல் தடைபடுதல் பிளாக்கிங் தி ரெஸ்பான்ஸ் பிளாக்கிங் தி ரெஸ்பான்ஸ் துலங்க துலங்கள் வந்து தடைபடுதல் மூணாவது காரணம் மன போராட்டங்கள் மென்டல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் மென்டல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த தடைபடுதல் அல்லது இடையூறு செய்தலில் ஒரு அஞ்சாறு இருக்குது உடல் சார்ந்த தடை சமூக பொருளாதார இடைஞ்சல்கள் உடல் சார்ந்த தடை சமூக பொருளாதார இடைஞ்சல்கள் தனி ஒருவனது அறிவு குறைவால் ஏற்படும் தடை தனி ஒருவனது அறிவு குறைவால் ஏற்படும் தடை பயிற்சி குறைவால் ஏற்படும் தடை பயிற்சி குறைவால் ஏற்படும் தடை பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் ஆகியோரது அதிகார மனப்பான்மை பெற்றோர் ஆசிரியர்களோட அதிகார மனப்பான்மை இயற்கையில் ஏற்படும் விபத்துக்கள் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் பிளாக்கிங் தி ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது துலங்களை தடை செய்கிறது அதனால் மனமுறிவு வருதுன்னு சொல்கிறது புரிதலா துலங்களை தடை செய்கிறது அதனால் மனி மன முறிவு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது இதெல்லாம் புரிதல் இல்லையா மன போராட்டங்களோட வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் மன போராட்டங்களோட வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அணுகுதல் அணுகுதல் அப்ரோச் அப்ரோச் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது அப்ரோச் அவாய்டன்ஸ் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது அணுகுதல் விலகுதல் அப்ரோச் அவாய்டன்ஸ் தேரின்னு ஒன்று இருக்குது அணு அணுகுதல் விலகுதல் மூணாவது விலகுதல் விலகுதல்னு ஒன்று இருக்குது அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ரோச் அப்ரோச் அணுகுதல் 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 விலகுதல் அப்ரோச் அவாய்டன்ஸ் 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 இருக்குது விலகுதல் விலகுதல் ரெண்டு நேரடி ஊக்கிகளை யூஸ் பண்ணால் அது அப்ரோச் அப்ரோச் அணுகுதல் அணுகுதல் அதாவது ரெண்டு நேரடி ஊக்கிகள் செயல்பட்டால் அது அப்ரோச் அப்ரோச் அதாவது ஒரு பி படித்த பையன் எம்பிபிஎஸ் போகலாமா இல்லை சாரி ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் எடுத்த பையன் ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் எடுத்த பையன் இன்ஜினியரிங் போகலாமா மெடிக்கல் போகலாமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது தான் அப்ரோச் அப்ரோச் அணுகுதல் அணுகுதல் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும் இப்போ தம் அடிக்கிறத விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தம் அடிக்கிறத விட்டால் உடம்புக்கு நல்லது அது பாசிட்டிவ் ஆனால் விட்டுட்டால் மனசுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது அது நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று நேர் ஓக்கி இன்னொன்று எதிர் ஓக்கி இது வந்து தான் அப்ரோச் அவாய்டன்ஸ் ஒன்று நேர் ஓக்கி இன்னொன்று எதிர் ஓக்கியாக இருக்கும் புரிதல்ல மூணாவது விலகுதல் விலகுதல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருந்தால் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் போனால் டீச்சர்கிட்ட அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போனால் டீச்சர்கிட்ட அடி வாங்கணும் போகாமல் இருந்தால் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அடி வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் என்னது அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் விலகுதல் விலகுதல் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒரு திருட கிணத்துல போய் குதிச்சுட்டா கீழே கிணத்து கீழே போனால் பாம்பு மேலே வந்தா பேரண்ட்ஸ் இது போலீஸ் நிற்கிது ஒரு திருடன் கீழே இறங்கினா வந்து பாம்பு மேலே வந்தால் போலீஸ் நிற்கிது இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இதுதான் அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டெவில் அண்ட் தி டீப் சீன் சொல்லலாம் பிட்வீன் தி டெவில் அண்ட் தி டீப் சீன் சொல்லலாம் புரிதல் இல்லையா ஸோ அப்போ ரெண்டு இருக்குது மூணு இருக்குது அதாவது ரெண்டு நேர் ஊக்கிகள் இருந்தால் அப்ரோச் அப்ரோச் அணுகுதல் அணுகுதல் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தால் அப்ரோச் அவாய்டன்ஸ் அணுகுதல் விலகுதல் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்தால் அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் விலகுதல் விலகுதல் அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் விலகுதல் விலகுதல் அப்படி சொல்லலாம் புரிதல்ல கீழே போனால் பாம்பு மேலே போனால் போலீஸ் நடுவில் திருட மாட்டிக்கிட்டானா அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ் சரியா ஸோ இப்படி சொல்லலாம் அடுத்து சைக்காலஜியில் தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் ஒன்று சொல்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்னு சொல்லலாம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் புரிதல்ல ஒருத்தர் வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுகிறது கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தனியாகவே இருக்கிறது தனியாகவே இருக்கிறது புரிதல் இல்லையா தனியாகவே இருக்கிறது இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அகநோக்கு உரிமை இன்ட்ரோவர்ஷன் சொல்லலாம் அகநோக்கு உடைமை இன்ட்ரோவர்ஷன் வகுப்பில் சில குழந்தைகள் இதனால் தனிப்படுத்தப்பட்டோராக இருப்பாங்க புரிதல் அகநோக்கு உடைமை தீரமா தீவிரமாச்சுன்னா அவங்க சமூக எதிரிகளாக கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அகநோக்கு உடைமை தீவிரமாக மாறிச்சுன்னா அவங்க சமூக எதிரிகளாக கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புரிதல் இல்லையா அடுத்து பகல் கனவு கா
ஃபேண்டசி அல்லது டே ட்ரீமிங்னு சொல்லலாம் புரிதல்ல ஒடுக்கப்பட்ட ஆசைகளை கற்பனை மூலமாக வழி வலுமைப்படுத்துகிற வழி இது பகல் கனவில் நாயகனாக வர்றது பகல் கனவில் நாயகனாக யார் வருவான்னா அவனே தான் வருவான் யார் கனவு கண்டானோ அவன் தான் நாயகனாக வருவான் புரிதல்ல பகல் கனவில் ரெண்டு வகை இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் ஒன்று வந்து அவன் வெற்றி பெறுற மாதிரி அவன் கனவு காணுவான் வெற்றி வீரனாக இருப்பான் இன்னொன்றுத்தில் தியாகி மாதிரி இருப்பான் பகல் கனவில் ரெண்டு விதமாக பண கனவு காணுவாங்களா ஒன்று வெற்றி பெறனாக கனவு காணுவான் இல்லாட்டி தியாகி மாதிரி கனவு காண்டுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டுத்தையும் சொல்கிறாங்க புரிதல்ல அதை பார்த்து வாய் திக்கி பேசுகிறவன் ஸ்கூலோட பேச்சு போட்டியில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குகிற மாதிரி கனவு காண்டுறது வாய் திக்கி பேசுகிறவன் பள்ளியோட பேச்சு போட்டியில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குகிற மாதிரி கனவு காண்டுறது அது நல்ல விஷயம் தானே சொல்கிறாங்க அப்போ பகல் கனவு காண்டுறது சில நேரம் நல்ல விஷயம் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பள்ளி தேர்வுகளில் குறைந்த மதிப்பெண்களை வாங்குகிற ஒரு மாணவன் ஃபைனல் எக்ஸாமில் மட்டும் அவன் தான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டே எடுக்கிற மாதிரி கனவு கனவு காணுவான் ஸோ இதில் பகல் கனவுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஒரு விதத்தில் அது நல்லதும் கூட புறத்தறிதல் ஒன்று இருக்குது ப்ரொஜெக்ஷன் நம்மளோட தோல்விக்கு அடுத்தவங்களை காரணம் சொல்கிறது எல்லோரும் காப்பி அடித்தாங்க அதனால தான் நானும் காப்பி அடித்தேன்னு சொல்லி காப்பி அடிக்கும்போது மாட்டிக்கிட்டவன் சொல்கிறது காப்பி அடிக்கும்போது மாட்டிக்கிட்டான் ஏண்டா மாட்டி ஏண்டா காப்பி அடித்தா எல்லோரும் காப்பி அடித்தாங்க நானும் காப்பி அடித்தேன் அப்படி அதான் புறத்தறிதல் அவன் செய்கிறத தப்பாக அடுத்தவங்க மேலே தூக்கி வைப்பான் புரிதல் இல்லையா ஒருத்தவங்க வந்து டீச்சர்கிட்ட போய் லீவு கேட்குறான் ஏன்டா லீவு கேட்குறேன் எல்லோரும் லீவு கேட்குறாங்க நானும் கேட்குறேன் இனிமேல் நான் மட்டும் லீவு கேட்குற மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வான் புரிதா இதுவும் புறத்தறிதல் இதுவும் புறத்தறிதல் அதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லலாம் புரிதா இல்லையா ஒருத்தர் வந்து பிஇ படிக்கல ஆனால் அவர் தன்னோட பையனையாச்சும் பிஇ படிக்க வைக்கலான்னு நினைக்கிறார் ஒரு டாக்டர் படிக்க முடியாதவர் தன்னோட பையனாச்சும் டாக்டர் படிக்கட்டுமே நினைக்கிறது இதெல்லாம் புறத்தறிதல்னு சொல்லுவாங்க தன்னால் முடியாததை தன் பசங்க மூலமாக செய்கிறது தான் புறத்தறிதல் ப்ரொஜெக்ஷன் புரிதல இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் முத்தி போச்சுன்னா பெரைனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் முத்தி போச்சுன்னா அதை பெரைனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புறத்தறிதல் எல்லாரும் காப்பி அடிக்கிறாங்க நான் காப்பி அடிக்கிறேன் எல்லாரும் லீவ் கேட்டாங்க அதனால தான் நானும் லீவ் கேட்டேன் நான் பிஇ படிக்கலாதனால என் பையனாவது படிக்கட்டுமே இதெல்லாம் தான் புறத்தறிதல் அல்லது ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படி ப்ரொஜெக்ஷன் முத்துச்சுன்னா பெரைனாங்கிற நோய் வரும் காரணம் கற்பித்தல்னு ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை இருக்குது ரேஷனலைசேஷன் புரிதல் அதாவது ஏன்பா மேக்ஸ் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டால் அன்றைக்கி எக்ஸாம் ஆளில் கரண்ட் இல்லை இருட்டாக இருந்துச்சு ஃபேன் ஓடல அதனால தான் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்கிறது காரணம் கற்பித்தல் அல்லது ரேஷனலைசேஷன் சொல்லலாம் புரிதல் இல்லையா எக்ஸாம் ஆளில் எதுவுமே சரியில்லை அதனால் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேங்கிற மாதிரி சொல்கிறது இவன் படிக்காத சொல்ல மாட்டாங்க புரிதல் இல்லை அது மாதிரி சொல்கிறது ரேஷனலைசேஷன் காரணம் கற்பித்தல் புரிதல் இல்லை பிரின்ஸ்பாலுக்கு இன்டர்வியூ நடக்குது பிரின்ஸ்பால் இன்டர்வியூவில் ஒருத்தன் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டான் ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஃபெயில் ஆன பிறகு புரிதல் அங்கே வந்து நிர்வாகத்துக்கு தாளம் போடுறவங்கள தான் பிரின்ஸ்பலாக வச்சுப்பாங்களா மற்றவங்கள எடுக்க மாட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு தன்னோட ஃபெயிலியரை ஒரு காரணத்தோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது புரிதல் ஆகும் ஸோ நிர்வாகத்துக்கு தாளம் போடுறவங்கள தான் பிரின்ஸ்பலாக எடுப்பாங்க அதனால தான் நான் என்னை எடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காரணம் சொல்கிறதா காரணம் கற்பித்தல் ரேஷனலைசேஷன் புரியுதா இதுலேயே ஸ்வீட் கிரேப்பிசம் சோர் கிரேப்பிசம்னு ரெண்டு இருக்குது காரணம் கற்பித்தல் சீச்சி இந்த படம் பிடிக்கும்ன்றது ஸ்வீட் கிரேப்பிசம் தற்போதைய நிலையை மிகச் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது சோர் கிரேபிசம் புரிதல் இல்லையா அப்போ சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்வீட் கிரேபிசம் க தற்போதைய நிலையை சிறந்ததுன்னு சொல்கிறது சோர் கிரேபிசம் இது ரெண்டும் கூட காரணம் கற்பித்தல் தான் வரும் பட்டுப்புடவை வாங்க முடியாத ஒரு லேடி என்ன சொல்கிறாங்க பட்டுப்புடவை கட்டினா தோல் வியாதி வருமா அதனால தான் நான் வந்து நூல் புடவை கட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் சோர் கிரேபிசம் அதான் சோர் கிரேபிசம் அப்புறம் தற்போது இருக்கிற நிலைமையே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது இதுவும் காரணம் கற்பித்தல் தான் வரும் இதுவும் எதில் வரும்னா காரணம் கற்பித்தல் தான் வரும் புரிதல் இல்லையா காரணம் கற்பித்தல் வரும் ஈடு செய்தல்னு ஒன்று இருக்குது ஈடு செய்தல் புரிதல் இல்லையா ஒன்றுக்கு பதிலாக என்ன ஒன்று ஈடு செய்தல்னா ஒன்றுக்கு பதிலாக இன்னும் ஒன்று புரிதல் இல்லையா ஒரு இதுக்கு பதிலாக இன்னும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஈடு செய்தல் படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் வந்து அந்த பட்டுப்புடவை எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்வீட் கிரேபிசம் சோர் கிரேபிசம் கிடையாது ஸ்வீட் கிரேபிசம் அதை நாம் வச்சுக்கும் பட்டுப்புடவை கட்டால் தோல் வியாதி வரும் அதனால் நான் நூல் புடவை கட்டியிருக்கேன்னு சொல்கிறது ஸ்வீட் கிரேபிசம் ஒரு அழகு இல்லாத பெண் படிப்பில் கவனம் செலுத்துறது ஈடு செய்தல் காம்பன்சேஷன் மேக்ஸ் வராத பையன் தமிழ் நல்லா படிக்கிறது ஈடு செய்தல் காம்பன்சேஷன் புரிதல் இல்லையா
புரிதல இதே மிக அதிகமாக செயல்படுத்தும் போது சமுதாயத்தில் வெறுத்து ஒதுக்கப்படுற நடவடிக்கைகள் அது மாறிடும் ஏடு செய்தியில் ஓவராக செஞ்சுன்னா சமுதாயத்தில் ஒதுக்கு ஒதுக்கி வைக்கப்படுற நடவடிக்கை அது மாறிடும் புரிதல இந்த ஈடு செய்தல் வந்து சரியாக இல்லாட்டி முத்தி போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா வந்துடும் ஈடு செய்தல் வந்து ஈடு செய்தல் உச்சக்கட்டத்துக்கு போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா வந்துடும் நரம்பு தளர்ச்சி நோய்ங்கிற மாதிரி வந்துடும் புரிதல் காம்பன்சேஷன் வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுதல்னு சொல்லலாம் நம்மளால் வெளிப்படுத்த முடியாத ஒடுக்கப்பட்ட இச்சைகளையும் தேவைகளையும் தன்னோட நடத்தையில் வெளியிடுற வேறு ஒரு செயல்களை வேறு ஒருத்தரோட செயல்களை ரசிக்கிறது மூலமாக ஓரளவு நிறைவு பெறுற விஷயங்களை செய்கிறது தான் இதை சொல்கிறாங்க ஒடுக்கப்பட்ட இச்சைகளையும் தேவைகளையும் தன்னோட நடத்தையில் ஈடுபடுற வேறு ஒருத்தரோட செயல்களை ரசிக்கிறது மூலமாக ஓரளவு நிறைவு பெறுபடி செய்கிறது தான் ஒன்றி போதல்னு சொல்கிறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது எச்சம் ஆக முடியாத ஒருத்தர் எச்சமுக்கு எடுபடி ஆகி தன்னோட தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிற மாதிரி அதான் ஒன்றி போதல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஹெச்எம் ஆக நினச்சார் ஒருத்தர் ஸ்கூலில் ஆனால் அவர் தலைமை ஆசிரியர் ஆக முடியல ஆனால் எச்எம்க்கு எடுபடி ஆகி தன்னை ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட காட்டிக்கிறார் ஹெட் மாஸ்டர் இல்லாத நேரத்தில் அவரே ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறார் ஹெட் மாஸ்டரோட எடுபடியாக இருந்து அதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒன்றி போதும் ஹெட் மாஸ்டரோட எடுபடியாக இருக்கிறதே ஹெட் மாஸ்டர் ஆன மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் அதான் இதே மாதிரி தான் ஹீரோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஹீரோ வர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க விஜயா அஜித்தோ நம்மளால் செய்ய முடியாததை ஸ்க்ரீனில் செய்கிறாங்கன்னா அது ஒன்றி போதும் இப்போ நம்ம செய்ய நினச்சது தான் அஜித்து விஜய் செய்கிறாங்க ஸ்க்ரீனில் அப்படிங்கிறத ஒன்றி போதல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லலாம் புரிதா இல்லையா ஹீரோ வர்ஷிப்னு சொல்லலாம் அதாவது தன்கிட்ட இருக்க இன்னும் அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா தன்கிட்ட இருக்க பிரச்சனைகளை தன்கிட்ட இருக்க பிரச்சனைகளை சமாளிக்க தெரியாத ஒருத்தர் தன்னையே அறியாமல் தன்னோட வளர்ச்சி படிகளிலேருந்து கீழே இறங்கி சிறு குழந்த மாதிரி செயல்படுறது தனக்கே தெரியாமல் வளர்ச்சி படிகளிலேருந்து கீழே இறங்கி சிறு குழந்தைகள் மாதிரி செயல்படுவாங்க அதான் பின்னோக்கம்னு சொல்லுவாங்க பின்னோக்கம் ரெக்ரெஷன் புரிதல ரெக்ரெஷன் இங்கிலீஷில் அதாவது எனக்கு நான் இந்த வீட்டை விட்டே வெளில போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு குழந்த மற்ற குழந்தைகள்டெல்லாம் பேசாமல் கோச்சிக்கிட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறது புரிதல் இல்லையா அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் தனக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆக்டிங் கொடுக்கறது அந்த அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே உடம்பு சரியில்லாமல் தன்னை மாற்றிக்கிறது புரிதல் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியல ஆனால் அவங்க தங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு காட்டி அதை அப்படியே உண்மையாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் என்னென்னா பின்னோக்கம் ரெக்ரெஷன் புரிதல் இல்லையா ஒரு தன்னோட பேச்சை கேட்காத மீட்டிங்லேருந்து நான் வெளில போகிறேன்னு சொல்கிறது உன் பேச்சை கேட்காட்டி நான் வெளில போகிறேன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் என்னென்னா பின்னோக்கம் ரெக்ரேஷன் பின்னோக்கம் ரெக்ரேஷன் புரிதல் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் வீட்டை விட்டு வெளில போகிறேங்கிறது அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசாமல் உட்காந்துருக்கிறது புரிதல் இல்லையா மீட்டிங்லேருந்து பாதியிலே வெளில போகிறது என் பேச்சை கேட்காட்டி அடுத்து வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆக்கி அது அப்படியே தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் பின்னோக்கம் ரெக்ரேஷன்னு சொல்லலாம் இது முத்தி போச்சுன்னா ஷீஷோ பெருணியாக வரும் புரிதல் இல்லை புறத்தறிதல் முத்து போச்சுன்னா பெரேனா புரிதல் இல்லையா ஈடு செய்தல் முத்தி போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா ஈடு செய்தல் முத்தி போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா பின்னோக்கம் முத்தி போச்சுன்னா என்னது ஷீஷோ பிரிணியா பின்னோக்கம் முத்தி போச்சுன்னா ஷீஷோ பிரிணியா பின்னோக்கம் முத்தி போச்சுன்னா ஷீஷோ பிரிணியா அதை பார்த்துச்சு ஈடு செய்தல் முத்தி போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா ஈடு செய்தல் முத்தி போச்சுன்னா ஹிஸ்டீரியா புரிதல பின்னோக்கம் முத்தி போச்சுன்னா ரெக்ரேஷன் முத்தி போச்சுன்னா ஷீஷோ பிரிணியா புறத்தறிதல் முத்தி போச்சுன்னா பெரைனா புறத்தறிதல் முத்தி போச்சுன்னா பெரைனா இந்த நோய்களை நான் போச்சு பொண்டாட்டி மேலே இருக்க கோவத்தை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேலே டீச்சர் வந்து காமிச்சா அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடமாற்றம் பொண்டாட்டியை உதைக்க வேண்டிய உதையை இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து உதைச்சா அது இடமாற்றம் அங்கே விழ வேண்டிய உதை வந்து இங்கே உழுதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இங்கே பள்ளிக்கடை ஆகிடுறான் அதனால் இதை பள்ளிக்கடை ஆக்கப்படுதல் ஸ்கேப் கோட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பொண்டாட்டிட்ட ஒரு டீச்சருக்கு பயங்கர கோபம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே உதைக்க முடியாது அதனால் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை போட்டு உதப்பார் அது என்னென்னா இடமாற்றம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் புரிதா இல்லையா டென்ஷனான நேரத்தில் மனவெழிச்சிகளை வந்து ஒரு நல்ல உயர் ஊக்கிகளாக மாற்றிக்கிட்டா அது மடைமாற்றம் சமூகத்தால் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் மாற்றிக்கிறது சமூகத்தால் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் மாற்ற உயர் ஊக்கிகளாக மாற்றிப்பாங்க என்னவாக மாற்றிப்பாங்கன்னா உயர் ஊக்கிகள் உயர் ஊக்கிகளை மாற்றிப்பாங்க புரிதல அதிகமான பால் உணர்வு இருக்கிறவங்க சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையிலான கவிதை எழுதுறது சிற்பம் வரைகிறது இதுமாரி தங்களோட உணர்வுகளை மாற்றிப்பாங்க அதிகமான பால் உணர்வு இருக்கும்போது அது கவிதை எழுதுறது சிற்பம் அடைத்தல் ஓவியம் வரைகிறது இதுமாரி தங்களோட டென்ஷனை மனவெழுச்சிகளை மாற்றிக்கிறது குழந்தை பேர் இல்லாதவங்க
நான் மட்டும் அந்த விளையாட்டுக்கு போயிட்டு போயிருந்தேன்னா நாங்கள் தான் நான் தான் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜெயிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பின்வாங்குது நான் மட்டும் அந்த விளையாட்டு போட்டிக்கு போயிருந்தேன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜெயிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பின்வாங்குதல் வித்ட்ராயல்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அதாவது புறத்தறிதல் பின்னோக்கம் பின்வாங்குதல் மடைமாற்றம் இடமாற்றம் புரிதல் ஒன்றி போதல் ஈடு செய்தல் இதெல்லாம் தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் புரிதல் பெரியவங்க என்ன தப்பு செஞ்சு ஜெயிலுக்கு போகிறாங்களோ அதே தப்ப சின்ன குழந்தைங்க செஞ்சு தண்டனை வாங்கினா புரிதல் அவங்கள டெலிக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிதல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஸ்கூல்லேயே பக்கத்து பையன்கிட்ட திருடு திருன்னா ஒரு பையன் அது ப்ராப்ளம் சொல்கிறோம் அதே அவன் வெளியில் போய் திருன்னா அவன் டெலிக்வெண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பையன்கிட்ட ஒருத்தன் திருடுனா அது வந்து டெலிக்வெண்ட் சாரி ப்ராப்ளம் சொல்கிறோம் அதே வெளியில் போயிருக்க ஒரு கடையில் திருடுனா அவன் டெலிக்வெண்ட் ஆகிடுவான் புரிதல் இல்லையா நெறி பிறர் உடையவங்கன்னு சொல்லலாம் நெறி பிறர் உடையவங்கன்னு இந்த மனப்பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுல மூணு மெத்தட் இருக்குது புரிதல் டாக்டர் மாதிரி எல்லாத்தையும் பிரச்சனையெல்லாம் கேட்டு இவர் டாக்டரே சொல்யூஷனை சொல்லிட்டா அது நெரிசார் முறை அல்லது நேரடி அறிவுரை பக்கத்தில் சொல்லலாம் வில்லியம்சன் சொன்னார் புரிதல் இல்லையா இன்னொன்று வந்து பிரச்சனையை மட்டும்தான் டாக்டர் கேட்பார் சொல்யூஷன்லாம் உங்ககிட்டே விட்டுருவார் கிட்டத்தட்ட அதை பிரச்சனையும் நீ கண்டுபிடிச்சி நீ தான் சொல்லணும் சொல்யூஷனும் நீ தான் சொல்லணும் பிரச்சனையும் நீ தான் சொல்லணும் பேஷண்ட்டு தான் சொல்லணும் சொல்யூஷனும் பேஷண்ட்டே தான் சொல்லணும் அப்படின்னா மறைமுக மறைமுக அறிவுரை பகர்தல் அல்லது நெரிசாரா முறைன்னு சொல்லலாம் இதை சொன்னது கார்ல் ரோஜஸ் புரிதல் இல்லையா லாம்பராசோ கால் ஹுட்டன்லாம் சின்ன வயசுலேருந்தே கிரிமினல்ஸ் வர்றாங்க பிறப்புலேருந்தே கிரிமினல்ஸ் வர்றாங்கன்னு லாம்பராசோ கால் ஹுட்டன் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே குற்றவாளிகள் வர்றாங்கன்னு லாம்பராசோ கால் ஹுட்டன்லாம் சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கணும் புரிதல் இல்லையா மனநலம் என்பது ஒரு ஒருத்தனோட ஆளுமையின் நிறைவான செயல்பாட்டை சொல்கிறது தனக்கும் சமூகத்து நிறைவே தருகின்ற வகையில் ஒருத்தன் செயல்படுறது இதான் மனநலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹேட்ஃபீல்டு தனக்கும் சமூகத்துக்கும் நிறைவே தர்ற வகையில் செயல்படுறதா மனநலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹேட்ஃபீல்டு யார் சொல்கிறது ஹேட்ஃபீல்டு புரிதல அப்போ டாக்டரே பிரச்சனையும் கேட்டு அவரே சொல்யூஷனு சொல்லிட்டா அது நேரடி அறிவுரை பகர்தல் அல்லது நெரிசார் அது இல்லாமல் நீயே பிரச்சனையை சொல்லி நீயே தீர்த்துக்கிறதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல வைக்கிறது ஒன்று தூண்டுறது மறைமுக அல்லது நெரிசாரா கார்ல் ரோஜா சொன்னது ரெண்டுத்தி கலந்து அடித்தா ரெண்டுத்தி கலந்து அடித்தா அது வந்து சமரச முறை தான் ஆர்சி தான் சொன்னது வீட்டை அடிக்கடி பூட்டிட்டமான் திருப்பி திருப்பி செக் பண்ணுறது அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் நியூரோசிஸ் கற்பனை பிணிகள் ஈடுபாடு காட்டுறது ஹைப்போ கான்ட்ரியா கற்பனை பிணிகள் ஈடுபாடு காட்டுறது ஹைப்போ கான்ட்ரியா புரிதல் இல்லையா அடிக்கடி வீட்டை போ பூட்டிட்டோமான் திருப்பி திருப்பி செக் பண்ணுறது அப்சசிவ் கம்பல்சரி நியூரோசிஸ் வலிப்பு நோய் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டரிக் நியூரோசிஸ் வலிப்பு நோய்ங்கிறது ஹிஸ்டரிக் நியூரோசிஸ் இப்படி நிறையா வலிப்பு நோய்கள்லாம் இருக்குது நிறையா மன நோய்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறையா மன நோய்கள் இருக்குன்றாங்க இப்படி அறிவுரை பகர்தலில் பல வகை இருக்குது இப்படி அறிவுரை பகர்தலில் பல வகை இருக்குது புரிதல் இல்லையா